Hari ini saya nak sharekan dengan anda semua tentang nak diet dulu ke ataupun nak exercise dulu. Okey beberapa orang ada tanya tentang saya benda ni. Ada kalau kita nak kurus apa yang kita kena buat dulu? Ada nak kalau nak hilangkan berat badan apa yang kita kena buat dulu? Ada badan dah berlemak-lemak lah. Apa yang kita perlu buat dulu kalau kita dah start berazam ataupun kita dah start target nak lose weight ataupun nak turunkan berat badan first thing first apa yang anda kena buat adalah kira BMI ok itu adalah benda pertama sekali nak kira BMI macam mana nak kira ok ambil berat anda dalam kg contohnya berat saya 52 kg Bahagi dengan tinggi darab tinggi Tinggi tu haruslah menjadi benda dalam meter Bila awak dapat jawapan dia Dapat dah jawapan dia Terus comparekan dengan jadual BMI Okay Apa tujuan kita kira BMI? Okay First thing first Tujuan kita adalah nak tahu kita punya kedudukan body ni berada di tahap mana Kita berada di kurang berat ke, kita berada di bahagian normal, uh, berlebihan berat badan Ataupun kita berada di bahagian obesity Sebab apa? Daripada situlah kita dapat tahu berapa kilo lagi yang kita perlu kurangkan untuk mencapai berat yang ideal Bila dah kira BMI tu, apa benda yang sepatutnya kita buat? Nak exercise dulu ke ataupun nak diet dulu Adalah benda paling baik sekali Sekiranya anda dapat buat exercise dan pemakanan bergerak serentak Sebab Exercise akan membantu anda untuk menurunkan berat badan Jangka masa yang lebih cepat Tetapi Sekiranya anda mempunyai masalah berat badan yang berlebihan Obesity Keupayaan anda untuk membuat pelbagai latihan itu Amatlah limit sekali Amatlah terhad sekali Jadi saya mencadangkan untuk melakukan penjagaan pemakanan terlebih dahulu Hal ini kerana ke mana pun anda pergi anda tetap kena makan. Apa pun awak buat, awak tetap akan makan. Jadi, start with change your habit dengan knowledge. Berapa kalori nak kena makan, apa yang perlu dimakan, macam mana nak uh, dapatkan pemakanan yang seimbang dan sihat dan make sure every food that you choose are in calorie deficit. Apa maksud calorie deficit? Kalori defisit ni adalah apabila you makan kurang daripada kalori yang you gunakan untuk seharian. You boleh kira ataupun you boleh tengok dekat packaging dia ada kalori dan kalau rasa benda tu renyah maksudnya kalau rasa benda tu macam uh, uh, apa menyusahkan ataupun benda tu macam ni tak ada masa lah nak kira. Ha macam tu. Terai boleh guna apps Apps yang ada kat Google Store Apps yang ada kat iOS It will help you a lot Okay And then Please, kalau you nak rasa best Buat benda ni, buatlah dengan kawan-kawan You pakat dengan kawan-kawan Dah tahu nak target turun berapa You can share with your friends Uh, your diet, you nak makan, you ambil gambar dan you hantar Siapa yang ada boyfriend tu boleh nak share dengan boyfriend Yang tak ada boyfriend boleh share dengan kawan And then, this is the most important thing adalah pada waktu makan Waktu makan, perlulah waktu makan yang sesuai, yang perlu diambil Supaya dia tak adalah menggalakkan you punya perut dan kalau you tahan makan And then you akan makan banyak Dia paling best sekali bila you boleh buat uh, Waktu pemakanan yang sangat sharp 
setiap kali makan tu adalah pada waktu yang sama. Yes, pada waktu yang sama. Kenapa kena buat semua benda ni? Kenapa? Sebab satu, you are going to be on vacation. Dua, you will always travel. Kalau you traveler lah. Tiga, susah nak dapat access jeep. Kalau yang kalau yang kerja ataupun kalau yang kurang bajet, susah nak dapat access jeep. And sekarang ni weather pun cuaca sangat-sangat tak menentu. Yang kalau nak lari pun susah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas terik. Okay. So, apa yang you nak buat, you better to start with your diet. Yes, it will help you a lot. Haa, dia sangat-sangat boleh membantu. Okay, bila you dah pandai nak manage makanan you sendiri, letaklah you dekat mana-mana pun, letaklah you dekat dalam kelompok orang yang suka makan pun, Letaklah you dekat dalam sebuah party ke Dua buah party ke kan You tetap pandai untuk jaga kalori you Sebab tu lah ramai orang waktu biasa Dia tak nak tanya macam mana nak ada pemakanan Tapi bila waktu raya baru dia tanya macam mana nak diet Waktu raya tak diet tau Orang waktu dah raya tu lah yang kita nak makan lebar rendah Dan sebagainya Hmm Waktu tu lah yang kau nak diet kan Untuk Orang-orang yang obesity Yang susah untuk bergerak Dan susah untuk uh, Melakukan aktiviti-aktiviti Yang agak extreme You guys can start with Walking 20 hingga 25 minit Sehari Okay try untuk jalan-jalan Dekat tasik And dia akan buatkan you mentally and physically consistent. Kalau dah awal-awal, you dah hauk dengan macam-macam uh, activity. And then you akan rasa very, very penat. You akan rasa sangat penat dan you akan berputus asa. And then you akan stop di tengah jalan. Kan buat sikit-sikit-sikit tapi consistent. Itu lebih baik daripada you buat sekali banyak Dan lepas tu you stop Whatever you do Bersukan lah, mainlah Apa sahaja permainan yang you suka Contohnya kalau you suka main badminton, mainlah badminton Kalau you suka berjalan kaki, jalan-jalan lah At least you ada something benda yang you nak buat Daripada you duduk kat rumah You tak buat apa-apa You keluar beriadah Kalau you suka um, Zumba, buatlah Zumba. Ah, so guys, that's all for today. Just please tolong jangan lupa untuk tekan butang subscribe and give a thumbs up for me, okay? And we'll see you next time. Bye.